ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்ச சிலபஸில் மேக்ஸில் தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிபிராவில் ஜிசிடி அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் பாலினாமியல் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல்னா என்ன சொல்லி பார்த்துட்டு வருவோம்ப்பா சரியா ஸோ பாலினாமியல் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஏர்லியர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்போம் நம்ம ரீகால் பண்ணிப்போம் சரியா ஸோ பாலினாமியல்னா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுக்குள்ளே வந்து நிறைய வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கோஃபிஷியன்ஸ் வந்து ஒரு அடிஷன்லேயோ சப்ராக்ஷன்லேயோ இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அதை பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு பாலினாமியலுக்கு வந்து எப்போவுமே சரியா வேரியபிள்க்குரிய பவர் இருக்கா இல்லையா அந்த பவர் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக தான் இருக்கணும் சரியா நெகட்டிவ் இன்டீஜராக இருக்கக்கூடாது சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படி இருக்கு இங்கே வந்து பாருங்க வேரியபிள்ஸ் இருக்கு அதுக்குரிய கோஃபிஷியன்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே எப்படி இருக்கு அடிஷனோ சப்ராக்ஷன்லேயோ இருக்கு சரியா ஸோ இதை நம்ம பாலினாமியல் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இதுக்குரிய பவர் பாருங்க இதுக்குரிய ஹையஸ்ட் பவர் என்னது டூ இருக்கு ஸோ இப்போ டூன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஸோ இந்த டேர்ம் நம்ம பாலினாமியல் சொல்லலாம் சரி அதே மாதிரி இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து பாலினாமியலா இல்லையா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து பாருங்க ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு அது ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கு அடிஷன்ல இருக்கு சரியா சோ அப்ப இதை நம்ம பாலினாமியல் சொல்லலாம் சரியா அதே மாதிரி பாருங்க எக்ஸுக்குரிய பவர் பாருங்க வேரியபிள்குரிய பவர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ ஒன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் சரியா சோ இங்க வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் பவர் இருக்கு இந்த வேரியபிளுக்கு சோ அப்ப இந்த டேர்ம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பாலினாமியல் சொல்லலாம் ஸோ வேறு எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குப்பா வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்குது கோஃபிஷியன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு அடிஷன்லேயோ சப்ராக்ஷன்லேயோ இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து பாலினாமியல் சொல்லலாம் சரியா ஸோ பாலினாமியல்னா என்ன இருக்கணும் இந்த ஹையஸ்ட் பவரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பவர் சரியா இங்கே இருக்க எந்த பவர்னாலும் எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இருக்கணும் சரியா இங்கே இருக்க பவர்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ம பாலினாமியல் சொல்லலாம் சரியா ஸோ பாலினாமியல்லாம் என்ன சொல்லி புரிஞ்சுதா அப்பா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாலினாமியலுக்குரிய ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதா சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹெச்சிஎஃப்னா என்னதுப்பா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஜிசிடி என்ன என்ன கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான் சரியாப்பா ரெடி நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் சாப்டரில் வந்து ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா லாங் டிவிஷன் மெத்தட் தட் இஸ் யூக்ளிப்ஸ் டிவிஷன் மெத்தடில் வந்து ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில வந்து ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்க சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை ஒரு வாட்டி நம்ம ரீகால் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாலினாமியல்ஸ்லேயும் வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா டென் அண்ட் ஃபிஃப்டின்ற நம்பர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்குரிய ஹெச்சிஎஃப் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டின் தான் பெரிய நம்பர் ஸோ ஃபிஃப்டின் உள்ளே போட்டுக்கோங்க பா சரியா ஸோ டென் வந்து வெளியே போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்கள் பெரிய நம்பர் உள்ளே போட்டுட்டு சின்ன நம்பர் வெளியே போட்டுட்டு நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்போ டிவைட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் டென் வந்து ஒன் டைம் போகும் சரியா ஸோ டென் போட்டுக்கோங்க ஸோ ரிமைண்டர் என்னது ஃபைவ் ஸோ இப்போ நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ கிடைக்கல சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் திரும்பிடையாத கடைசியாக இங்கே என்ன நம்பர் கிடச்சிருக்கோ அதுதான் ஹெச்சிஎஃப் வேல்யூ புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்படி தான் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் வந்து ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் வந்து ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிப்போம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு பாலினாமியல்ஸுக்கு இடையில உள்ள ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கேயே நம்ம இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியாப்பா ஸோ இதுக்கு சர்டைன் ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்ன சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ரூல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி யூக்ளிட்ஸ் லெமா டிவிஷன் வந்து ரீகால் பண்ணிப்போம் இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை ரீகால் பண்ணிப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா ஏன்ற நம்பர் பி ஆரை டிவைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா தட் இஸ் ஏன்ற நம்பரை நான் பி ஆரை டிவைட் பண்ணும்போது என்னோட கோஷன் என்ன கிடைக்கிது கியூ கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரிமைண்டர் ஆர் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷனாக எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ சீக்வல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்படி
In the equation format, le, idha ninge apdi eladala apdi na. In the fifteen rathu, ina the dividend. So in the dividend rathu onnu kadiya the. In the divisor rakaliya, in the divisor orda in the quotient multiply pannenge. Ten into one panni. In the remainder orda ninge add panni ting na. Mulki in the number kadichuno. So inga parenge ten into one plus five ena pavaru fifteen varu. Siriya mulki in the number kadichida alleya. So ipadi da vande orda division ke vande. Nama Euclid's lemma division la vande. In the mari equation le do. Siriya. So in the concept ninge purnje kano. Idhe concept da nama inge use panna poro. Siriya inga vande nama numbers ke use பண்ணி இருப்போம் இங்க நம்ம பாலினோமியல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணப் போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரெண்டு பாலினோமியல் கொடுத்துருவாங்க அப்ப இப்போ இந்த ரெண்டு பாலினோமியல்க்குரிய ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படினா என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த ரெண்டு பாலினோமியல்ல வந்து எந்த பாலினோமியலுக்கு வந்து டிகிரி வந்து ஹையர் டிகிரி இருக்கு சரி பாருங்க சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த பாலினோமியல் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாலினோமியல்க்குரிய ஹையஸ்ட் டிகிரி என்னது x 2 2 தான் வந்து ஹையஸ்ட் டிகிரி நெக்ஸ்ட் இந்த பாலினோமியல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாலினோமியல்க்கு ஹையஸ்ட் டிகிரி என்னது பா இங்க என்ன இருக்கு x ஒதுமே இல்ல அப்படினா 1 அப்படி சொல்லி அர்த்தம் சரியா சோ இந்த பாலினோமியல் ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து 1 சோ இப்ப இந்த ரெண்டு பாலினோமியல்க்குரிய ஹையஸ்ட் டிகிரி கம்பேர் பண்ணும்போது எதுக்கு ஹையஸ்ட் டிகிரி அதிகமா இருக்கு இதுக்கு தான் அதிகமா இருக்கு சரியா சோ அப்ப நாம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படினா இந்த பாலினோமியல் வந்து f(x) ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரியா அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்க பாலினோமியல் வந்து நீங்க g(x) ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா டிகிரி கம்பேர் பண்ணி ஒரு பாலினோமியல் f(x) இன்னொரு பாலினோமியல் g(x) ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணனும் அப்படினா இப்ப வந்து இந்த f(x) இருக்கா இல்லையா இந்த f(x) வந்து g(x) ஆல டிவைட் பண்ணனும் சரியா சோ இந்த f(x) வந்து நம்ம g(x) ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு குவோஷியன்ட் வந்து q(x) கிடைக்கும் ரிமைண்டர் வந்து r(x) கிடைக்கும் சரியா சோ இப்போ இத வந்து நம்ம யூக்ளிட்ஸ் லெம்மா டிவிஷன் ஃபார்மட்ல எழுதணும் அப்படினா எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன் வரும் f(x) ன்றது ஒண்ணு கிடையாது டிவைடன் சரியா சோ டிவைடன் ஈக்குவல்ட்டு எப்படி இருக்கும் இந்த டிவைசர் இன்டு குவோஷியன் டிவைசர் என்னதுப்பா g(x) இன்டு குவோஷியன் இருந்து q(x) ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் இங்க என்னது r(x) புரிஞ்சதா சோ உங்க ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் கிடைக்கும் ஸோ டிவைட் பண்ணக்கப்புறம் உங்கள் ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா ஓகே இன் கேஸ் ஜீரோ வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரிமைண்டரை வந்து நீங்கள் டிவைசராக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜியோ எஃபெக்ட்ஸை வந்து டிவைடன்ட் ஆக்கிட்டு திரும்பவும் இந்த டிவிஷன் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ணணும் இந்த ஜியோ எஃபெக்ட்ஸ் தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டு அப்படியே டிவைட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரணும் எப்போ ஜீரோ வருதோ அது வரைக்கும் இந்த டிவிஷன் ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கணும்ப்பா சரியா கடைசியாக வந்து ஜீரோ வர்றப்போ சரியா இந்த இடத்துல வந்து என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் நம்ம ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஃபைவ் வந்து ஹெச்சிஎஃப் புரிஞ்சுதா அதே மாதிரி இங்கே வந்து இங்கே என்ன இருக்கோ அதான் நம்ம ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டோம்னா தெரிஞ்சிடும்ப்பா சரியா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கப்பா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பாலினோமியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த பாலினோமியல் வந்து ஜிஎஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாலினோமியலுக்கு ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்க நான் என்ன பண்ணுறேன் சொல்லி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜிஎஃப் எக்ஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் லாங் டிவிஷன் மெத்தில் டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எஃப் எக்ஸ் உள்ள எழுதிக்கிறேன் ஜிஎஃப் எக்ஸ் வந்து வெளியே எழுதிக்கிறேன் சரியா ஸோ இப்போ நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் என்ன வருதோ சொல்லி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க சரியா இந்த எக்ஸோட என்ன மல்டி மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் சொல்லி பாருங்க சோ நம்ம எக்ஸ் ஓட எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்குமா எஸ் சோ இப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்க எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க சரியா ஸோ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பண்ணா என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் இன்டூ இங்க என்ன இருக்கு பிளஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் இன்டூ பிளஸ் வந்து மைனஸ் வந்துடும் சரியாப்பா டூ இன்டூ எக்ஸ் என்னப்பா வரும் டூ எக்ஸ் வரும் புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா சப்ராக்ட் பண்ணுங்க சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இங்க ஸோ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் என்னப்பா வரும் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் சரியா இந்த பிளஸ் டூ அப்படியே இறக்கிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எக்ஸையும் இங்க இருக்க மைனஸ் எக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுங்க சரியா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு மைனஸ் எக்ஸ் வரும் சரியா இந்த எக்ஸோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் எக்ஸ் வரும் எக்ஸோட நம்ம மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணா தான் நமக்கு மைனஸ் எக்ஸ் வரும்
புரிஞ்சுதாப்பா உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரலாம் சரியா சோ இப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ண ரெண்டு பாலினாமியல்ல வந்து ஒண்ணு வந்து ஹையஸ்ட் டிகிரி ஒன்னு லோவஸ்ட் டிகிரி இருக்கு இன்கேஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய பாலினாமியல்ஸ் ரெண்டுமே சேம் டிகிரியா இருந்தா தட் இஸ் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் டிகிரியும் சேமா இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா So for example, இந்த ரெண்டு பாலினாமியல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த ரெண்டு பாலினாமியல் கூட ஹையஸ்ட் டிகிரி என்ன இருக்கு டூ தான் சரியா ஸோ இப்போ எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எது ஜிஎஃப் எக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க டிகிரி பாருங்க சேம் மார்க்குனா நெக்ஸ்ட் வந்து கோஃபிஷியன் கம்பேர் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க கோஃபிஷியன் கம்பேர் பண்ணுங்க சரியா இங்க என்ன இருக்கு ஒன் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணா இதை தான் நீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இது ஜிஎஃப் எக்ஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரியா இன்கேஸ் உங்க கோஃபிஷியன்ட்டும் சேமா தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டிகிரி போங்க நெக்ஸ்ட் டிகிரி என்னது ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் டிகிரி சரியா ஸோ இப்போ இங்க வந்து இதுக்குரிய கோஃபிஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க இதுக்குரிய கோஃபிஷன் நீங்க என்ன இருக்கு த்ரீ இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு சரியா எதுக்குரிய கோஷன் அதிகமா இருக்கும் அந்த பாலினாமில் எஃப் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பாலினாமில் வந்து ஜிஎஃப் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இப்படிதான் நீங்க பண்ணணும் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ எஃப் எக்ஸ் ஜிஎஃப் எக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்படியே நீங்க வந்து ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா இல்லையா எஸ் இந்த மாதிரி லாங் டியூஷன் மெத்தட்ல நீங்க ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிடணும் புரிஞ்சுதா வாங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் 